तो आज के टपिकटार नाम हे फ्लेक्सर स्ट्रेस इन बीम्स अर्थात आप बीमर फ्लेक्सर स्ट्रेसटा नहीं आज के आलोचना करब एवं किचू मैद देखो कैक टाइपर मैद देखो हमें आज के फ्लेक्सर स्ट्रेस नहीं तो फ्लेक्सर स्ट्रेसर आए एक नाम हे बेंडिंग स्ट्रेस तो তাহলে নাম থেকেই বুঝে যাচ্ছে বেন্ডিং স্ট্রেসটা কোথা থেকে আসতেছে একটা বিম যখন বেন্ড করে তখন বেন্ড করে তখন হচ্ছে আমাদের বেন্ডিং স্ট্রেসটা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ফ্লেক্সার স্ট্রেসটা সৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে বিম কখন বেন্ড করে বিমের উপরে যখন কোনো লোড আসে তখন বিমটা ডিফ্লেক্ট করে অর্থাৎ বেন্ড হয় আর যখনই বেন্ড হয় তখনই তার মধ্যে ফ্লেক্সার স্ট্রেস অথবা বেন্ডিং স্ট্রেসের সৃষ্টি হয় আচ্ছা তো বেন্ডিং স্ট্রেস বা ফ্লেক্সার স্ট্রেস যদি আমরা একটা বিমের ক্ষেত্রে চিন্তা করি যে একটা বিম তার দুই পাশে সাপোর্ট আছে এবং তার উপরে কিছু লোড আছে তো লোড থাকার কারণে সেটা কি করবে বেন্ড করবে তো বেন্ড যখন হয় তখন এক পাশে টেনশন সৃষ্টি হয় আর এক পাশে কম্প্রেশন সৃষ্টি হয় তো যেখানে টেনশন সৃষ্টি হয় সেসব ফাইবারগুলোতে আমরা বলে থাকি টেনজাইল স্ট্রেস সৃষ্টি হয় অর্থাৎ টেনশনের কারণে টেনশন বলের কারণে যে স্ট্রেস সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে টেনজাইল স্ট্রেস আর কম্প্রেশনের কারণে যে স্ট্রেসটা সৃষ্টি হয় সেটার নাম হচ্ছে কম্প্রেশন স্ট্রেস তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বেন্ডিং স্ট্রেস সাধারণত দুই ধরনের একটা হচ্ছে যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আর একটা হচ্ছে টেনজাইল স্ট্রেস বেন্ডিং স্ট্রেস অথবা ফ্লেক্সার স্ট্রেস যাই বলি না কেন আচ্ছা এরপরে যদি আমরা আসি একটা আমরা যখন একটা থ্রি ডি একটা বিম যখন দেখি তখন আমরা একটা বিমকে চিন্তা করি বা কল্পনা করি আমরা তো যখন আঁকি তখন তো টু ডি চিন্তা করি কিন্তু আসলে তো একটা বিম হচ্ছে থ্রি ডি মেম্বার তো থ্রি ডি মেম্বারের একটা বিমের দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে এবং উচ্চতাও থাকে তো একটা বিমের কি থাকে দৈর্ঘ্য থাকে তার একটা প্রস্থ থাকে এবং তার একটা উচ্চতা থাকে এখন আমরা এই দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা বরাবর তিনটা আলাদা আলাদা এক্সিস কল্পনা করব দৈর্ঘ্য বরাবর যে এক্সিসটাকে কল্পনা করছি সেটা হচ্ছে যে এক্স এক্সিস যেটা উচ্চতা বরাবর সেটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস এবং যেটা প্রস্থ বরাবর সেটা হচ্ছে জেড এক্সিস চিন্তা করছি আমরা তো আমাদের বিমে যখন উপর থেকে কোনো লোড আসে অর্থাৎ ওয়াই এক্সিস বরাবর যখন কোনো লোড আসে নেগেটিভ ওয়াই এক্সিস বরাবর যখন কোনো লোড আসে তখন লোড ওই লোডের কারণে বিমটা কি করে দুই পাশে তো সাপোর্ট থাকার কারণে বেন্ড করতে পারে না তো মাঝখানে হচ্ছে বেন্ড করে যায় তো বেন্ড করার কারণে এখন আমরা বলতে পারি ডিফ্লেক্ট হচ্ছে ওয়াই এক্সিস বরাবর ডিফ্লেক্ট ওয়াই এক্সিস বরাবর হচ্ছে এবং নিচে সৃষ্টি হচ্ছে টেনশন উপরে সৃষ্টি হচ্ছে কম্প্রেশন তাই আমরা টেনশন ফেজ থেকে কম্প্রেশন ফেজে মোমেন্টগুলো দেখাই সাধারণত এবং মোমেন্টটা যেহেতু আমরা টেনশন ফেজ থেকে কম্প্রেশন ফেজে দেখাচ্ছি এবং সেটা সেটা কিভাবে সেটা কোন এক্সিসের সাপেক্ষে তৈরি হয় সেটা জেড এক্সিসের সাপেক্ষে তৈরি হয় অর্থাৎ আমি যখন বিমটা বেন করি উপরে হচ্ছে কম্প্রেশন নিচে হচ্ছে টেনশন তখন আমরা মোমেন্টটাকে এভাবে দেখাই এভাবে যখন দেখাবো তখন সেটা কোন এক্সিসের সাপেক্ষে তৈরি হচ্ছে জেড এক্সিসের সাপেক্ষে একটা মোমেন্ট টেনশন ফিস থেকে কম্প্রেশন ফিসে সৃষ্টি হয় তখন আমরা মোমেন্টটাকে সাধারণত তাই এম জেড বলে থাকি যদি ওয়াই এক্সিস বরাবর লোড আসে তাহলে হচ্ছে যে জেড এক্সিসের রেসপেক্টে একটা মোমেন্ট সৃষ্টি হয় সেটার নাম হচ্ছে এম জেড কারো কোনো কি প্রশ্ন আছে আচ্ছা এখন যদি অন্য দিক বরাবর লোড আসে তাহলে মোমেন্টের মানটাও সেভাবে চেঞ্জ হবে এম ওয়াই হবে বা এম এক্স হবে এটা ডিপেন্ড করে কোন বরাবর লোড আসতেছে সেটার উপরে আচ্ছা এবার আমরা আসি আমাদের ফ্লেক্সার স্ট্রেসের একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের কিছু অ্যাজামশন ধরে নিতে হয় এখানে মোট তিনটে অ্যাজামশন আছে তিনটে অ্যাজামশন 
যদি আমি এগুলো একটু পড়ে নিও তোমরা আমি একটু সংক্ষেপে যদি বলতে পারি তাহলে হচ্ছে যে আমরা এই যে একটা বিম বাম পাশে একটা বিম দেখতে পাচ্ছি সেই বিমের লেন্থ বরাবর হচ্ছে এক্স এক্সিস হাইট বরাবর হচ্ছে ওয়াই এক্সিস আর প্রস্থ বরাবর যে ঝেড় এক্সিস সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা এই বিমের এই বিমের উপরে যখন কোনো লোড আসে তখন বিমটা কি করে বেন্ড করে যায় আর বেন্ড বেন্ড করার কারণে তার টেনশন সৃষ্টি হয় নিচে উপরে সৃষ্টি হয় কম্প্রেশন আর আমরা মোমেন্টটাকে টেনশন ফেজ থেকে কম্প্রেশন ফেজের দিকে আঁকার চেষ্টা করি এখন তো টেনশন নিচে যেহেতু টেনশন সৃষ্টি হয়েছে সেখানে যে স্ট্রেস সৃষ্টি হয় সেটার নাম হচ্ছে টেনজাইল স্ট্রেস অথবা সিগমা সরি সিগমা টি আর সিগমা টি দ্বারা প্রকাশ করে এটাকে আমরা আর যেহেতু উপরে কম্প্রেশন সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আমরা ওইটাকে সিগমা সি দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ সিগমা হচ্ছে বেন্ডিং স্ট্রেস দুই ধরনের বেন্ডিং স্ট্রেস একটা হচ্ছে সিগমা টি আর একটা হচ্ছে সিগমা সি এখন এই বিমের উপরে টেনশন হচ্ছে নি সরি নিচে টেনশন হচ্ছে উপরে কম্প্রেশন হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি এমন একটা জায়গা আছে যেখানে কোনো বিমের মাঝখানে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে কোনো টেনশনও সৃষ্টি হয় না কম্প্রেশনও সৃষ্টি হয় না তো সেই যে জায়গাটা সেটাকে বলা হয় নিউট্রাল সারফেস যে সারফেসে কোনো টেনশন সৃষ্টি হয় না অথবা কম্প্রেশন সৃষ্টি হয় না সেই সারফেসটাকে বলা হয় নিউট্রাল সারফেস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সারফেস এখানে একটা সারফেস দেখা যাচ্ছে এই সারফেসটাকে আমরা বলি নিউট্রাল সারফেস তাহলে নিউট্রাল সারফেসের উপরে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে কম্প্রেশনে আছে আবার নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে টেনশনে আছে বাট যদি আমরা লোডিং যদি চেঞ্জ করি যদি আপওয়ার্ড লোডিং দিই তাহলে উপরে কম্প্রেশন সৃষ্টি হয় নিচে টেনশন সৃষ্টি সরি উপরে টেনশন সৃষ্টি হয় নিচে কম্প্রেশন সৃষ্টি হয় তো লোডিংয়ের উপরে ডিপেন্ড করবে উপরে কম্প্রেশন নাকি নিচে টেনশন হবে বাট বিমের মাঝখানে এমন একটা সারফেস দেখা যায় যে সারফেসটা হচ্ছে নিউট্রাল সারফেস আর নিউট্রাল সারফেস বরাবর যে এক্সিস কল্পনা করা হয় সেই এক্সিসকে বলা হয় নিউট্রাল এক্সিস তাহলে আমরা জানতে পারলাম নিউট্রাল সারফেস বরাবর যে এক্সিস কাজ করে সেটা হচ্ছে নিউট্রাল এক্সিস যেই এক্সিস বরাবর কোনো টেনশন কাজ করে না কোনো কম্প্রেশন কাজ করে না সেই এক্সিসটাকে বলা হয় নিউট্রাল এক্সিস আচ্ছা তো এখন একটা বস্তুর সেন্ট্রয়ডাল এক্সিস আর নিউট্রাল এক্সিসের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে সেন্ট্রয়ডাল এক্সিসে বা সিএ যেটা সেটা যেখানে কোনো ভর কাজ করে না কোনো সরি যেখানে সব ভর কাজ করে সরি যেখানে সব ভর কাজ করে অর্থাৎ ভর কেন্দ্রকে আমরা কি বলি সেন্ট্রয়ডাল এক্সিস আর নিউট্রাল এক্সিস হচ্ছে যেখানে কোনো টেনশন অথবা কম্প্রেশন ফোর্স কাজ করে না অর্থাৎ টেনসাইল স্ট্রেস অথবা কম কম্প্রেসিভ স্ট্রেস জিরো হয়ে থাকে ওকে তাহলে আমরা দেখতে পারলাম নিউট্রাল এক্সিসের নিচে টেনশন অথবা কম্প্রেশন উভয়টাই বিরাজ করে বিরাজ করতে পারে সেটা লোডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে এখন আমরা যদি আপওয়ার্ড লোডিংয়ের কথা ডাউনওয়ার্ড লোডিংয়ের কথা চিন্তা করি আমরা জানি নিচে টেনশন উপরে হচ্ছে কম্প্রেশন তখন আমরা টেনশনকে কিভাবে প্রকাশ করে থাকি টেনশনকে প্রকাশ করে থাকি সারফেস থেকে বাইরের দিকে আর কম্প্রেশনে প্রকাশ করে থাকি সারফেসের ভিতরের দিকে এটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে একটা জিনিসকে যদি আমরা দুই পাশ থেকে বল প্রয়োগ করি তাহলে সেটা কম্প্রেসড হয়ে যাবে আর যদি কোনো বস্তুকে আমরা দুই পাশ থেকে টানি তাহলে সেটা টেনশন ফিল করে তাহলে সেই চিহ্ন দেখে আমরা এখানে এগুলো ড্র করতে পারি আচ্ছা তো এখানে আরও একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে স্ট্রেসটা ওই নিউট্রাল এক্সিস থেকে একটা লিনিয়ার আকারে বাড়তেছে অর্থাৎ সেটা একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন ফলো করতেছে যার সবার আপার আপার ফাইবারে স্ট্রেসটা অনেক বেশি এবং লোয়ার ফাইবারেও স্ট্রেসটা অনেক বেশি অর্থাৎ কম্প্রেশনের ক্ষেত্রেও স্ট্রেসটা বেশি হবে সর্বোচ্চ ডিস্টেন্সে এবং টেনশনের ক্ষেত্রেও স্ট্রেসটা বেশি হবে নিউট্রাল এক্সিস থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বে কারো কোনো প্রশ্ন যদি না থাকে কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে সবাইকে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলতে পারো 
আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা এগুই আচ্ছা সবাই একটা মিনিট অপেক্ষা করো আমার একটা কল আসছে আমি একটু কলটা রিসিভ করে আবার জয়েন দিচ্ছি चिंता कर ले अंशर मजखने रहीट्राल एक्सिसरे हम कम्प्रेशन नीचे हम टेंशन एवं আমরা জানি মোমেন্টটা কাজ করে টেনশন ফেজ থেকে কম্প্রেশন টেনশন ফেজ থেকে কম্প্রেশন ফেজের দিকে এখন যদি আমি এই বিমের যে কোনো একটা ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে একটা সূত্র প্রমাণ করতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিমটা যেহেতু ব্যান করেছে অর্থাৎ অর্ধ একটা চাঁদের মতো ব্যান করেছে সেহেতু আমরা দেখতে পাব যে এখানে এটা একটা বৃত্ত চাপ তৈরি করছে অর্থাৎ এই এই জিনিসটা এই বিমটা একটা বৃত্ত চাপ তৈরি করছে এবং এই বৃত্ত চাপের একটা কি থাকবে কেন্দ্র থাকবে যে কেন্দ্রের সাপেক্ষে এই জিনিসটা বেন করছে এবং ওখান থেকে আমরা একটা সূত্র বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে আমরা একটা সূত্র পাব যেটা হচ্ছে যে একটা ফ্লেক্সারার স্ট্রেসের সূত্র অর্থাৎ সিগমা এক্স সমান সমান এম জেড ওয়াই বাই আই এটা দিয়েই আমরা পরবর্তীতে ম্যাথ করব এই সূত্রটাই দিয়েই এই সূত্রটা কিভাবে প্রমাণ হয়েছে এখানে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে কারো যদি কোনো জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমার কাছে এসে বা আমাকে নখ দিলেই আমি জিনিসটা বুঝাই দিতে পারবো আর হোয়াটসঅ্যাপে নখ দিব স্যার আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে অথবা সামনাসামনি চারশো বারো নাম্বার রুমে আসলেই আমি এই জিনিসটা কিভাবে প্রমাণ হয়েছে সেটা বুঝাই দিতে পারবো আমি এটা ক্লাসে বলছি না কারণ হচ্ছে এটা পরীক্ষাই থাকবে না তাই আমি এটা সম্পর্ক এটা প্রমাণ দেখাচ্ছি না আর আচ্ছা আমি ক্লাস শেষে আমি অফলাইন শিডিউলটা বলে দিব ঠিক আছে আমি কখন থাকি হ্যাঁ আমি একটু বলছি যে এখানে আমরা যে সিগমা এক্স জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা কোথা থেকে আসছে সেটা হচ্ছে সিগমা দ্বারা আমরা বুঝি ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস সেটা দুই ধরনের হইতেই পারে সেটা দুই ধরনের হইতে পারে একটা আমরা জানি সিগমা সি অর্থাৎ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আর একটা জিনিস জানি সিগমা টি অর্থাৎ টেনজাইল স্ট্রেস এখন এখন যদি বলি এখানে আমরা ফ্লেক্সার স্ট্রেসের ক্ষেত্রে আমরা সিগমা এক্স কেন লিখতেছি যেহেতু ফ্লেক্সার স্ট্রেসটা এক সক্ষ বরাবর কাজ করছে কিভাবে কাজ করছে আমি যদি একটু দেখাই যে আমার বিমটা ব্যান করছে একটু সবাই একটু আচ্ছা তো আমরা ছিলাম যেখানে সেটা একটু বলি আমরা দেখছি দেখতেছিলাম দেখছিলাম যে হচ্ছে যে একটা বিমের উপরে যখন কোনো লোডিং আসে তখন বিমটা বেন্ড করে আর বেন্ড করার কারণে নিচে টেনশন সৃষ্টি হয় আর উপরে কি সৃষ্টি হয় কম্প্রেশন সৃষ্টি হয় এখন এখন আমরা দেখছিলাম যে টেনশন ফেজ থেকে কম্প্রেশন ফেজের দিকে একটা মোমেন্ট সৃষ্টি হয় যেটা ভেড এক্সিস বরাবর কাজ করে এবং যেহেতু এই এই জিনিস নিচের এই নিউট্রাল এক্সিসের নিচের অংশটা টেনশনে আসে তো এই অংশটা হচ্ছে যে এই অংশটা আগের যে অংশ থেকে একটু 
যে মানে কি আছে টেনশনে আছে এখন টেনশনে থাকলে আর কম্প্রেশনে উপরের জিনিসটা থাকলে এই যে টেনশন এবং কম্প্রেশন যে স্ট্রেসটা সেইটা কোন বরাবর কাজ করতেছে এক্স এক্সিস বরাবর অর্থাৎ টেনশন বাইরের দিকে বা কম্প্রেশন ভিতরের দিকে এই জিনিসটা এক সক্ষ বরাবর কাজ করছে অর্থাৎ এক সক্ষ বরাবর কাজ করার কারণে আমরা সেটাকে লিখতে আমরা সেটাকে লিখছি হচ্ছে সিগমা এক্স আচ্ছা আর যেহেতু মোমেন্টটা জেড এক্সিস বরাবর কাজ করছে তাই আমরা মোমেন্টটাকে এম জেড লিখছি আর ওয়াইটা কি ওয়াইটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম যে ওয়াইটা হচ্ছে ওয়াইটা হচ্ছে এক্স ওয়াই এক্সিস বরাবর নিউট্রাল এক্সিসের সাপেক্ষে যে দূরত্বটা অর্থাৎ নিউট্রাল এক্সিসের সাপেক্ষে আমার কম্পে কোনো পয়েন্টের দূরত্বটাকে সাধারণত আমরা ওয়াই বলে থাকি অথবা নিউট্রাল এক্সিস থেকে নিচেও কোনো ডিস্টেন্সকে আমরা কি বলে থাকি ওয়াই বলে থাকি ওকে আর আর বাকি আসতে আই আই হচ্ছে মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই হচ্ছে মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এই জিনিসটা সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন আসতে এখানে এই সূত্রটা আমরা পরবর্তীতে বিভিন্ন ম্যাথ দেখব এই সূত্রটা নিয়ে তাই এই সূত্রের কোনো জিনিস সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন আসতে ক্ষেত্রে চলে যাই আমরা ম্যাথের ক্ষেত্রে একটু আমি আমি দেখলাম যে আমাদের সিগমা সমান সমান বা সিগমা এক্স সমান সমান এম ওয়াই বাই আই এখানে বা এম জেড ওয়াই বাই আই এটা এখানে আমরা দেখলাম এম হচ্ছে মোমেন্ট ও আই হচ্ছে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স কোথা থেকে ডিস্টেন্স অবশ্যই নিউট্রাল এক্সিস থেকে এবং আইটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আইটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এখন এই তিনটা জিনিস তো আমরা জানি এখন এই তিনটা জিনিস যদি আমরা জেনে থাকি কোনো প্রশ্নের মধ্যে তাহলে আমরা সহজেই সিগমা এক্সটা বের করতে পারব আচ্ছা এখন আমরা দেখব এই তিনটা জিনিস কিভাবে বের করতে হয় সেগুলো একটু আমরা যদি দেখি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা বের করার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা যদি আমি একটু বলি যদি আমাদের কাছে একটা রেক্টেঙ্গুলার সেকশন থাকে তাহলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার সূত্র কি হবে অথবা সার্কুলার সেকশন থাকলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার সূত্র কি হবে সেগুলো এখানে এইট পয়েন্ট ওয়ান এক্সাম্পল এবং এইট পয়েন্ট টু এক্সাম্পলে প্রমাণ করা আছে বাট আমি এগুলা দেখাব কিভাবে করতে হয় মানে দেখাবো না কিভাবে করতে হয় প্রমাণগুলো এখানে করা আছে কারো যদি আবারও বলি কারো যদি ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করে প্রমাণগুলো বুঝে নিতে পারো কেননা এগুলো পরীক্ষায় থাকবে না শুধুমাত্র পরীক্ষায় থাকবে কি শুধুমাত্র পরীক্ষায় থাকবে যে এটার সূত্রগুলা সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে ম্যাথে সেই জন্য এই সূত্রগুলো দেখাচ্ছি যে একটা রেক্টেঙ্গুলার সেকশন যদি আমি সেকশনটাকে যদি এমনভাবে বলি যে এটা হচ্ছে তার বি এটা হচ্ছে তার বি মানে হচ্ছে তার প্রস্থ এবং এই মানে হচ্ছে তার উচ্চতা তাহলে এখন আমি যদি বলি এটা নিউট্রাল এক্সিস হচ্ছে মাঝখান বরাবর আছে অর্থাৎ নিউট্রাল এক্সিস এখানে অর্থাৎ তার প্রস্থ হচ্ছে বি এবং উচ্চতা হচ্ছে এইচ তাহলে আমি বলবো নিউট্রাল এই নিউট্রাল এক্সিস এর সাপেক্ষে যদি আমি কোনো এই জিনিসটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে চাই তাহলে বি এইচ কিউব ডিভাইডেড বাই কি হবে টুয়েলভ আর যদি আমি এই এক্সিসের সাপেক্ষে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা বের করতে চাই অর্থাৎ নিউট্রাল এক্সিস যদি এটা হইতো তাহলে কি হইতো বি কিউব এইচ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ অর্থাৎ অর্থাৎ নিউট্রাল এক্সিস যে জিনিসটাকে ছেদ করবে তার উপরে কিউব হবে সবাই কি বুঝতে পারছ তো আচ্ছা যদি কোনো সার্কুলার সেকশন কোথায় নিউট্রাল এক্সিস এই এই জিনিসটা সলিড অংশ না তো সলিড অংশের ক্ষেত্রে সাধারণত একটা সিমেট্রিক্যাল অংশের ক্ষেত্রে নিউট্রাল এক্সিস সবসময় মাঝখানেই হয় 
যদি আমার সেকশনটা যদি হলো হইতো তাহলে নিউট্রাল অ্যাক্সিস চেঞ্জ হবে যদি এসিমেট্রিক্যাল সেকশন হয় তখন আমাদের এই যে নিউট্রাল অ্যাক্সিস চেঞ্জ হবে সিমেট্রিক্যাল সেকশনের ক্ষেত্রে নিউট্রাল অ্যাক্সিস সব সময় সেন্ট্রয়েড অ্যালেক্সিসেই থাকে আচ্ছা বুঝা গেছে প্রশ্নের আচ্ছা যদি একটা সিমেট্রিক্যাল সার্কু সার্কুলার সেকশন থাকে তা সিমেট্রিক্যাল সার্কুলার সেকশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি আই বের করতে চাই তাহলে হচ্ছে যে আমরা সেটার মান হচ্ছে পাই আর টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর অথবা অথ এটা আর এর মান হচ্ছে যদি রেডিয়াসের মান দেওয়া থাকে আর যদি ডায়ামিটারের মান দেওয়া থাকে তাহলে হবে পাই ডি টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ফোর এটা যদি বিমটা যদি সার্কুলার সেকশন হয়ে থাকে এখন আমরা তো জেনে গেলাম যে আই সার্কুলার সেকশন হলে কি হবে রেক্টেঙ্গুলার সেকশন হলে কি হবে এগুলো আমরা জেনে গেছি এখন আমরা ম্যাথের ক্ষেত্রে চলে যাব ম্যাথ কিভাবে করব এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা হলু সেকশন আছে হলু সেকশন হচ্ছে এই ভিতরের এই জিনিসটা হচ্ছে ফাঁপা অর্থাৎ এখানে একটা সেকশন আছে যে সেকশনের ভিতরের এই জিনিসটা হচ্ছে ফাঁপা অর্থাৎ আমার শুধুমাত্র যে কোথায় যদি আমি বলি সলিড অংশটা শুধুমাত্র এই জায়গাটা শুধু আসে সবাই কি প্রশ্নটা চিত্রটা বুঝতে পারতো তো আচ্ছা এখন আমাকে বলছে এখানে সব ডাইমেনশন দেওয়া থাকবে আমাকে বলছে যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অর্থাৎ আই জিনিসটা বের করার জন্য তো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমাকে আমার প্রথম আমার কিছু স্টেপ জানতে হবে সেই স্টেপগুলো হচ্ছে ফার্স্টে আমাকে ওয়াই বার বের করতে হবে ওয়াই বার বলতে আমি এখানে কি বুঝাচ্ছি ওয়াই বার বলতে বুঝাচ্ছি আমি এখানে আমাকে এখানে কি বের করতে হবে আমাকে এখানে নিউট্রাল এক্সিসটা বের করতে হবে নিউট্রাল এক্সিসটা বের করার পরে ইলাস্টিক নিউট্রাল এক্সিস ইএন এ বলা হয় অনেক সময় আর নিউট্রাল এক্সিস বললেই হবে সেটার সাপেক্ষে আমাকে আই বের করতে হবে আচ্ছা এখন আমি আস্তে আস্তে আসি যেমন হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা এই এই যে হলো জিনিসটা এটার আমি কিভাবে ম্যাথটা করতে পারি আমি হচ্ছে যে অনেকভাবে ম্যাথটা করতে পারি যেমন হচ্ছে আমি এখানে একটা পার্ট এখানে একটা পার্ট এখানে একটা পার্ট অথবা এখানে একটা পার্ট আলাদা আলাদা চারটা পার্ট হিসাব করে আমি ক্যালকুলেশন করতে পারি বাট ক্যালকুলেশনটা অনেক জটিল হয়ে যাবে সেজন্য আমি কি করব পুরো জিনিসটাকে একটা সলিড অংশ চিন্তা করব পুরো জিনিসটাকে একটা সলিড অংশ বের চিন্তা করে ক্যালকুলেশন করব অর্থাৎ পুরো জিনিসটা একটা সলিড অংশ তার থেকে মাঝখানের হলো অংশটা যদি আমি বাদ দিই মাঝখানের যে হলো অংশটা আছে সেটা যদি আমি বাদ দিই তাহলে আমি এই বাকি যে হলো মানে কম্পোজিট অংশটা পেয়ে যাব সবাই কি বুঝতে পারছি পুরো অংশটা থেকে মাঝের এক মাঝের যদি আমি জিনিসটাকে একটা সলিড চিন্তা করে সেখান থেকে যদি বাদ দিই তাহলে আমি এই যে আসল জিনিসটা বা কম্পোজিট জিনিসটা পেয়ে যাব এখন যদি আমি ম্যাথটা শুরু করি তাহলে আমার পুরো জিনিসটাকে যদি একটা সলিড অংশ হিসেবে চিন্তা করি যার ইয়াটা হচ্ছে দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে চল্লিশ সরি প্রস্তটা হচ্ছে চল্লিশ উচ্চতাটা হচ্ছে ষাট তাহলে আমি এরিয়াটা কীভাবে পাবো চল্লিশ ইন্টু ষাট অর্থাৎ চব্বিশশো তার থেকে মাঝখানের হলো অংশটা যদি ক্যালকুলেশন করি সেটা হচ্ছে এদিকে হচ্ছে বিশ এদিকে হচ্ছে তিরিশ অর্থাৎ বিশ ইন্টু তিরিশ হচ্ছে মাইনাস ছয়শো এটা থেকে এটা যদি বাদ দিই তাহলে আমরা পাচ্ছি আঠারোশো এখন আমাকে ওয়াই বার যেহেতু বের করতে হবে অর্থাৎ একটা জিনিসের সেন্ট্রয়েড কোথায় আছে সেটা আমাকে একটু যদি চিন্তা করি আমি যখন পুরো জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম আচ্ছা এখানে ফার্স্টে একটা জিনিস বলে রাখি ওয়াই বারটা সবসময় কোনো জিনিসের সাপেক্ষে করতে হয় অর্থাৎ বটমের সাপেক্ষে অথবা টপের সাপেক্ষে ক্যালকুলেশন করতে হয় অর্থাৎ বটম থেকে নিউট্রাল এক্সিসটা কত দূরে আছে অথবা টপ থেকে নিউট্রাল এক্সিসটা কত দূরে আছে সেটা বের করতে হয় এখানে বটম থেকে 
वाई बार्ट के बेर अर्थात आपकी क्योंकुलेशन करी ए भाव बटम थे क्योंकुलेशन करी पूरा जिनटा के जो सलिड अंश हिसाब से धरे तक बटम थे एर सेंट्रोएड कथाई छिल त्रिस मीटार त्रिस मिलीमिटार ऊपरे पूरा जिनटा के जो सलिड धरे तक वाई बार हो त्रिस और जो भर अंशा के पूराटा अंशा के सलिड धरे तक यटार वाई बार अवश्य यटार मजखने अर्थात त्रिस एटार ये त्रिस एटार अर्धेक हे पंदो और नीचे अंश हे बीस टोटाल हे पंदो प्लस बीस मान हम पैंत एजे एरिया एरियार साथ वाई गुण कर इन बसा ये मान पासी ए वाई एरियार साथे ए वाई गुण कर इन्हें जा पासी से वाई एर मध्य जो वियोग पासी कत एक हज़ार मिलीमिटार किऊब एन जे निट्रल एक्सिस बेर करब निट्रल एक्सिस बेर करब पूरा अबजेक्टर जो से क्या बेर पा वाई बार समान समान सामेशन अफ ए वाई डिवाइडेड बामेशन अफ ए अर्थात हमें इखने सामेशन अफ ए आई जेटा पे से क्योंकुलेशन सामेशन अफ ए पे से द्वारा भाग कर दी वाई बार्ट पे जात वाई बार्ट कत पासी वाई बार्ट हो आठाश दशमिक तीन भूमि थे वाई बार्ट जो पे जाए के बेर करते हैं मोमेंट अफ इनार्शिया अर्थात आई आई आप क्यों पा आई आप पा आगे मत ही जो एक सलिड अंश पूराटा के जख सलिड अंश हिसाब से कल्पना करब तक ओ सलिड अंशर जो आई बेर करब तरह के हलो अंशा के हलो अंशा के जी सलिड हिसाब से कल्पना करी से आईटा जो वियोग दी ओ सल टोटाल बड़ो अंशा थे जो छोटो अंशा बद दी आईर ताकि कम्पोजिट अंशा पे जा कम्पोजिट अंशा पवार फार्ष्टे हमारे बड़ो जो जिन चिंता करते सलिड सेटार आगे कि बेर करते आई बेर करते आई बेर करार्जन जेहतु ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन सेटार क्षेत्र बीएच किऊब ब टुएल्व है अर्थात फोर्टी इंटू सिक्सटी एच किऊब डिवाइडेड ब टुएल्व एन ये सूत्रता तक ही एप्लीकेबल करा जा जख्रल एक्सिस जो सेंट्रएडाल एक्सिस निट्रल एक्सिस थे जेहेतु हमारे निट्रल एक्सिस आठाश दशमिक तीन उच्चत बाट इटा के जो पूरा सलिड हिसाब से कल्पना करी तक यटार सेंट्रएडाल एक्सिस हे त्रिस मीटार उच्चत से क्यी करते ये समान लक्ष्य सरि यटार एक्सिस चेन्ज करते अर्थात ये एक जिन जो करते ही जिनटार मान हो एडिए स्कोर एखे एक भू जो करते हैं जेहतु हमारे सेंट्रेडल एक्सिस निट्रल एक्सिस नहीं तो एडिए स्कोर जो हमें कि करते एर भू तो जानी चल्लिस इंटू साठ ए डिओ स्कोर हे सेंट्रेडल एक्सिस निट्रल एक्सिस दूरत अर्थात ये निट्रल एक्सिस भूमि थे त्रिस मिलीमिटार उच्चत बाट निट्रल एक्सिस आठाश दशमिक तीन मिलीमिटार उच्चत तो ये डिटा हे निट्रल एक्सिस सेंट्रेडल एक्सिस दूरत तो यहां के डिओ स्कोर भूटा पे जा एबार आईर साथ जो आप एडि स्कोर भूटा जो करब तक आप पा एक टोटाल आई पा जे जे आईटा हो सलिड अंशा कल्पना करलिड अंशे आई एबार् होलो अंशे आईटा क्योंकुलेट कर ट्राई करी ए होलो अंशे आई जो क्योंकुलेट करते चाह होलो अंशा छो एदि बीस एदि के त्रिस एवं हे से भूमि थे पैंत मिलीमिटारे सेंट्रएडाल एक्सिसा छो और निट्रल एक्सिस आठाश दशमिक तीन मिल मिलीमिटारे एन एटाते जेहेतु सेंट्रएडाल एक्सिस निट्रल एक्सिस नहीं डिए स्कोर जिन डी जिन निट्रल एक्सिस सेंट्रएडाल एक्सिस दूरत तो ये सेम भाव बीएच किऊब ब टुएल्व जो निट्रल एक्सिस सेंट्रल एक्सिस बाट एट जेहेतु मैं जो थकत शुद्ध यटाई होत जेहेतु नहीं साथ ही जिनटाओ जो कर टोटाल आई पासी से यहाँ हे होलो अंशा जो सलिड होत आई एन टोटाल आई थे जो होलो अंशार आय बद दिए दीता हमारे कम्पोजिट अंशार आई पे जा कारो को प्रश्न आ हाँ बोलो
कल्पना करते पूरा सलिड अंश जेटार उत कत बोलें तो सलिड हईत हाइट कत भूमि कत भूमि कत त्रिस प्लस पंद्रह कत है पैंत पैंत बटम थे क्योंकुलेशन करते जिन गुण कर ले पाईटा जिन गुण कर ले पा एटे टोटाल युटा आज जो करोटाल ए वाई पे गेसि और ये दुईटा जो करी टोटाल ए टा पे गेसि ए टोटाल ए वाई के टोटाल ए द्वारा भाग कर ले आठाश दशमिक तीन टा पे जा गुण करते नीचे शुद्ध ए रखते जिन तो शुदुम्रीखे की टोटाल एक कम्पोजिट सेक्शन आय क्यों बेर करते हैं प्रश्न देखल एखो एक पूरा मैथ देखी नहीं जमन हो सीगमा समान समान एम वाई बै आई हमें शुद्ध देखल आईटा कि भाव बेर करते हैं एम वाई बेर बसाए सीगमा कि बेर करते हैं परवर्ती मैथगुल्ला देखो तो हमें जो पर मैथटा चले जाए एक मैथ बला आज जेटा एक कैंटिलिवर बीम जो कैंटिलिवर बीमे डने हे एक फिक्स सपोर्ट आमे जेटा देखा जाता हे फ्री ये बोले फ्री एंड बला है फ्री एंडे एक पॉइंट लोड आपोर्ड पॉइंट लोड जेटार मान हो बीस किलो निटन एवं बीमर म तो एक निजस्व ओजन आई बीम निजस्व ओजन जो एक बीम ओजन हो पॉन्ट सेभन फाइव किलो निटन पर मीटार तो जेहेतु बीम एक निजस्व ओजन आई ओजन के क्यों देखा देते हैं से एक इडिएल 
আমরা জানি ওজন হচ্ছে প্রতিটা পয়েন্টে কাজ করে আর ইউডিএলও যেহেতু প্রতিটা পয়েন্টে কাজ করে সেহেতু বিম এখানে আমরা বিমের ওজনটাকে ইউডিএল হিসেবে দেখাবো প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ডিটারবাইন দ্য ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস অর্থাৎ আমাদেরকে বেন্ডিং স্ট্রেস সাধারণত দুই ধরনের হয় আমরা বলছিলাম একটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আর একটা হচ্ছে টেনজাইল স্ট্রেস এই দুইটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হইতে পারে সেটা আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে এখন আমরা জানি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কোথায় হয় আমরা জানি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হয় মাঝখানে নিউট্রাল এক্সিস থাকে যে কোনো এক জায়গায় বিমের যে কোনো এক জায়গায় নিউট্রাল এক্সিস থাকে সেই নিউট্রাল এক্সিস থেকে যত দূরে যাওয়া যায় তত দূরে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পাওয়া যায় কেন আমরা এর আগে যে চিত্র থেকেই দেখে আসছি যে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে নিউট্রাল এক্সিস থেকে যত দূরে যাচ্ছি আমার স্ট্রেসের মানটা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে যতটুকু স্ট্রেস ছিল আর একটু দূরে নিউট্রাল এক্সিস থেকে আর একটু দূরে স্ট্রেসের মানটা বেড়ে যাচ্ছে এখন এটা যেহেতু আমরা জানি সেহেতু আমরা এখানে কি করতে পারি আমরা এখানে সেই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করব আমরা নিউট্রাল এক্সিস থেকে সর্বোচ্চ দূরের মানটা নিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেসটা বের করব আচ্ছা এখন আমাকে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস বের করতে বলা হয়েছে বাট সেটা বের করতে বলা হয়েছে অ্যাট এ সেকশন টু মিটার ফ্রম দ্য ফ্রি এন্ড অর্থাৎ ফ্রি এন্ড থেকে দুই মিটার দূরে একটা সেকশন নিব যেই সেকশনে আমার ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেসটা বের করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ সিগমা ম্যাক্স বের করতে বলা হয়েছে এতটুকু প্রশ্ন কি সবার বুঝে গেছে হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কি করব আমরা হচ্ছে আমরা গত ক্লাসে যেহেতু সেকশন মেথড শিখেছিলাম সেকশন মেথডে আমরা এই যে যেহেতু দুই মিটার পরে একটা সেকশন নিতে বলছে তাই আমরা দুই মিটার পরে একটা সেকশন নিলাম এবং সেকশন নেওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে তিনটা প্যারামিটার দেখাইতে হয় একটা হচ্ছে এক্সিয়াল ফোর্স একটা হচ্ছে শিয়ার ফোর্স আর একটা হচ্ছে বেন্ডিং মুমেন্ট তো আমাদের এখানে যেহেতু কোনো হরিজেন্টাল ফোর্স নাই তাই আমরা এক্সিয়াল ফোর্সটাকে দেখাচ্ছি না শুধুমাত্র বেন্ডিং মুমেন্ট এবং শিয়ার ফোর্সটাকে দেখাচ্ছি আমাদের পজিটিভ কনোটেশন অনুযায়ী আমাদের শিয়ার ফোর্সটাকে আমাদের নিচে দেখাইতে হয় এবং মোমেন্টটাকে ইন্টি ক্লকওয়াইজলি দেখাইতে হয় এরপরে আমরা যেখানে সেকশন নিয়েছি সেখানে যদি আমরা মোমেন্ট নিই তাহলে আমরা এই মোমেন্টটা পেয়ে যাব অর্থাৎ আটত্রিশ দশমিক পাঁচ কিলো নিউটন পার মিটার কিলো নিউটন মিটার যেটা দেখা আছে সেটা আমরা ওই যে যেখানে সেকশন নিয়েছি সেখানে যদি আমরা মোমেন্ট ইজ ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করি তাহলে আমরা আটত্রিশ দশমিক পাঁচ কিলো নিউটন পার মিটারটা পেয়ে কিলো নিউটন মিটারটা পেয়ে যাব এটা আমরা পেয়ে গেলে তাহলে আমাদের সমীকরণটা ছিল সিগমা ইজ ইকুয়াল টু এম ওয়াই বাই আই এখানে আমরা এমটা পেয়ে যাচ্ছি যেটা হচ্ছে ওই সেকশন নিয়ে আমরা মোমেন্টটার মানটা পেয়ে যাচ্ছি আর এখানে আমাদেরকে একটা সেকশনাল মানে আমাদের বিমটা তো এরকম আমাদের সেকশনের একটা ভিউ দেওয়া আছে সেকশনের ভিউ থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি এটার প্রস্ত হচ্ছে তিরিশ তিনশো মিলিমিটার এবং উচ্চতা হচ্ছে চারশো মিলিমিটার অর্থাৎ এটার নিউট্রাল এক্সিস অবশ্যই এটার মাঝখানে থাকবে যেহেতু এটা একটা সিমেট্রিক্যাল সলিড অংশ তাই নিউট্রাল এক্সিস যদি মাঝখানে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি টপ থেকে বটম থেকে দুইশো টপ থেকে দুইশো মিলিমিটার নিচে বা উপরে আছে অর্থাৎ আমরা নিউট্রাল এক্সিসটা জেনে গেছি নিউট্রাল এক্সিসটা আর বের করতে হচ্ছে না যেহেতু এটা একটা সলিড অংশই আমরা সরাসরি সূত্র প্রয়োগ করতে পারবো সরাসরি সূত্র প্রয়োগ করে আমরা আই এর মানটা পেয়ে যাব যেহেতু সেন্ট্রোডাল এক্সিস সরাসরি কোথায় আছে নিউট্রাল এক্সিসে আছে তো ওখান থেকে আমরা বিএচ কিউব বাই টুয়েলভ দিয়ে আমরা আই এর মানটা পেয়ে যাব এখন আমরা আই এর মানটা যখনই পেয়ে যাব আর আমরা সেকশন থেকে মোমেন্টের মানটা পেয়ে গেছি তাহলে আমরা মোমেন্টের মান পেয়ে গেছি আই এর মান পেয়ে গেছি এবার আমাদের ওয়াই এর মানটা বের করতে হবে নিউট্রাল এক্সিস যেহেতু দুইশো মিলিমিটারে আছে তাহলে উপরের ক্ষেত্রে ওয়াই এর মানও দুইশো হবে নিচের ক্ষেত্রে ওয়াই এর মানও দুইশো হবে অর্থাৎ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস আর টেনজাইল স্ট্রেস দুইটার ক্ষেত্রেই দুইশো বসবে আচ্ছা তারপরে ওখানে আমরা ক্যালকুলেটারে বসাইয়ে মানটা পেয়ে যাব ফোর পয়েন্ট এইট ওয়ান কিলো মেগা পেস্কাল এতটুকুই ছিল ম্যাটটা কারো কি কোনো প্রশ্ন আসতে
प्रकाश करते तो जो एम टा बेर कर देखते पा थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव निटन की सरि कलो निटन मीटार ही पा अपना प्रश्न कि ये छो क्षेत्र मिलीमिटार मिले कत हो जाए मिलीमिटार टू दि पावर फोर हो जाए तो एर मानता पाची षोलो इंटू टेन टू दि पावर एट नीचे कीसे आ मिलीमिटार टू दि पावर फोरे आम मोमेंटा मोमेंटा हमारे किलो निटन तो कीसे नहीं जाटने किलो निटन थे निटने जो नीते हैं तो हमें कत दिए गुण करते हैं एक हज़ार द्वारा अर्थात टेन किऊब द्वारा गुण करते हैं तो आठ त्रिश दशमिक पाँचर सी कत गुण दीब टेन किऊब गुण दीब अच्छा गुण देवर पर डिस्टेंसटा हमार डिस्टेंसटा कीसे आ डिस्टेंसटा आईश मिलीमिटार जीतु हमारे निट्रल एक्सिस सर्वोच्च दूरत कत तो दुशो मिलीमिटार तैना अच्छा तो हमें एखने दुश मिली मिलीमिटार बस अच्छा एखे टेन किऊब तो किलो निटन थ मीटारे नहीं सरि किलो निटन थ निटने नहीं आर इन एक जिन आज किलो निटन मीटार वो मीटारटा के मिलीमिटारे नीते अर्थात सबगला के मिलीमिटार नीते फार्सटे ये किलो निटन थ निटने नहीं तई एक हज़ार द्वारा गुण हो आर एखे एट तो किलो निटन मीटार ए मीटार था मिलीमिटारे नीते तई कलो निटन मीटार खे निटन मिलीमिटारे नीते हम टेन टू दि पावर सिक्स द्वारा गुण करते हैं आपनर कि बुझ बुझते हमारे जिन कलो निटन मीटार आम किलो निटन किलो निटन के निटन मिलीमिटारे नहींब हाँ तो मीटार थे मिलीमिटारे गले टेन किऊब द्वारा गुण करते हैं किलो निटन थे हाँ एट जो कर ले टेन टू दि पावर सिक्स है अच्छा और कारो को प्रश्न कि आई मैथे जो ना थे तरपर मेट्टा चले जापर मेट्टा एखे एक देखते पासी एखे एक अर्थात एक 
channel shape এর অ্যাঙ্গেল আসে চ্যানেল শেপ এর অ্যাঙ্গেলে এটা এটা এই জিনিসটা যে ক্রস সেকশন এটা হচ্ছে ক্রস সেকশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই জিনিসটাকে যখন আমি এখান বরাবর সেকশন করব তখন আমি এই জিনিসটা দেখতে পারব এটা একটা চ্যানেল টাইপের সেকশন এখন আমাকে এখানে সেম জিনিসই বের করতে বলা হয়েছে ম্যাক্সিমাম টেনসাইল এবং কম্প্রেসিভ স্ট্রেসটা বের করতে বলা হয়েছে তো এটা আমরা কোথায় বের করতে বলা হয়েছে সেকশন এ এ তে বের করতে বলা হয়েছে এখানে এখানে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে মেশিন ব্র্যাকেট ওকে আর এখানে একটা ফোর্স দেওয়া হয়েছে সেই ফোর্সটার মান হচ্ছে যে আট কিপ অর্থাৎ এখানে আট কিপের একটা ফোর্স দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সেকশন এ এ বরাবর টেনসাইল স্ট্রেস কত কম্প্রেসিভ স্ট্রেস কত এবং সেটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা বের করতে বলা হয়েছে তা আমাদের আমাদের সূত্র আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিগমেজ গোল টু এম ওয়াই বাই আই তো এখানে তিনটা জিনিস জানা লাগে এম ওয়াই এবং আই আমরা এম কিভাবে পাব এম পাব যেখানে সেকশন নিতে বলছে সেখানে আমরা সেকশন কেটে ফেলবো এবং সেখানে একটা মোমেন্ট ধরবো এবং সেখানে একটা সামেশন অফ এম ইজ ইকুল টু জিরো করলে এবং ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট পজিটিভ ধরলে আমরা এখান থেকে একটা এম এর ভ্যালু পেয়ে যাব সেই এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে আট ইন্টু ষোলো কিপ ইঞ্চের তাহলে আমরা এই সূত্রে আমরা এম এর ভ্যালুটা পেয়ে গেছি এবার আমাদের বের করতে হবে আই এর ভ্যালুটা আয়ের ভ্যালুটা কীভাবে পাবো এখানে যে সেকশনটা দেওয়া আছে সবগুলা ডাইমেনশন দেওয়া আছে এখন আমাদেরকে আয়ের ভ্যালুটা বের করার জন্য আমাদের লাগবে ওয়াইভার ওয়াইভারের ভ্যালুটা বের করতে হবে এখন ওয়াইভারের ভ্যালুটা আমরা কিভাবে পাই ওয়াইভারের ভ্যালুটা আমরা পাই সামেশন অফ এ ওয়াই ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ এ এই সূত্র থেকে তো এই সূত্রটা যদি আমি এই জিনিসটার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে করব এটাকে আমি পুরাটাকে একটা সলিড অংশ হিসেবে কল্পনা করে তার থেকে যদি আমি এই জিনিসটা বাদ দিয়ে দিই মাঝখানের এই হলো অংশটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি এই জিনিসটা পেয়ে যাব আচ্ছা এটা কি বের করতে পারবা সবাই ওই আগের ম্যাথের মতোই হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা বের করতে পারবা তাহলে আমরা আই এর ভ্যালুটা যখনই পেয়ে যাব আয়ের ভ্যালুটা ওয়াই ওয়াইবার বের করে আমরা আয়ের ভ্যালুটা বের করে ফেলব আয়ের ভ্যালুটা যখন আমরা পেয়ে যাব তখন আমরা এবার ডিস্টেন্সটা বসায় আমরা সিগমার ভ্যালুটা পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা আমরা দেখতেছি এখানে এখানে আমরা ওয়াইবারের ভ্যালুটা পাচ্ছি কত ওয়াইবারের ভ্যালুটা এখানে ক্যালকুলেশন থেকে আসতে আসতে এই পাশ থেকে অর্থাৎ এই সারফেস থেকে কত দূরে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চি দূরে এবং এই সারফেস থেকে টু পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চি ভিতরে আচ্ছা তো এখানে আমরা নিউট্রাল এক্সিসটাকে পাচ্ছি তো এই নিউট্রাল এক্সিসের কোনো এক পাশে টেনশন কাজ করতেছে কোনো এক পাশে কম্প্রেশন কাজ করতেছে এখন দুইটা সিগমা আছে আমাদের একটা সিগমা টি আর একটা হচ্ছে সিগমা সি তো দুইটা সিগমা সি এবং সিগমা টিতেই দুইটার আই সেম হবে দুইটার আই সেম বসবে এম এর ভ্যালু সেম বসবে এম এর ভ্যালু হচ্ছে যে এখানে যা পাইছি দুইটার ক্ষেত্রেই সেম এম এর ভ্যালু বসবে বাট ওয়াই বারটা ডিফারেন্ট হবে ওয়াই বারটা নিউট্রাল এক্সিস থেকে একবার দুই দশমিক তিন ইঞ্চি হবে আর একবার এক দশমিক সাত ইঞ্চি হবে তো এখন কোনটার ক্ষেত্রে কি বসবে টেনজেলের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন হবে নাকি কম্প্রেশনের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন বসবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝব সেটা আমরা বুঝবো যে মোমেন্টের ডিরেকশন থেকে মোমেন্টটা আমরা পেয়েছি যে এই এই সারফেস থেকে এই সারফেস অর্থাৎ নিচের সারফেস টেনশন কাজ করতেছে উপরের সার্ফেসে কম্প্রেশন আমরা জানি যে মোমেন্টটা কিভাবে দেখাইতে হয় টেনশন সার্ভেস থেকে কম্প্রেশন সার্ভেস থেকে তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা বুঝে যাব যে এই পাশে টেনশন কাজ করতেছে এই পাশে কম্প্রেশন কাজ করতেছে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট যে ভ্যালুটা সেটা কোথায় ক্ষেত্রে বসবে টেনশনের যখন আমরা স্ট্রেস বের করব তখন ওয়ান পয়েন্ট বসবে আর কম্প্রেশন ক্ষেত্রে টু বসবে আচ্ছা এটাই ছিল ম্যাথটা এখানে ক্যালকুলেশন করা আছে সবাই একটু দেখে নেবেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি না এই ম্যাথের রিলেটেড আচ্ছা 
আমি যখন একটা এ এ আমি আমাকে বলা হয়েছে যে এ এ সেকশন বরাবর স্ট্রেসটা বের করতে যখন আমি এ এ সেকশন বরাবর কাটে কেটে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা ড্র করছি তখন এখানে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করার সাথে সাথে আমাকে একটা শেয়ার ফোর্স দেখাইতে হয় একটা মোমেন্ট দেখাইতে হয় তো আমি আমি কথার কথা ধরলাম মোমেন্ট এই দিকে তাহলে আমার রেজাল্ট আসলো মাইনাস এইট ইন্টু ষোলো কি পিঞ্চি তখন আমাকে অবভিয়াসলি দেখাইতে হবে এই দিকে আর যখন আমি এই দিকে দেখাবো আমার মোমেন্টে একটা বিমে যখন আমার ডিফ্লেক্ট হয় তখন আমি বলি যে এদিকে টেনশন এদিকে কম্প্রেশন অর্থাৎ আমি টেনশন ফেস থেকে কম্প্রেশন ফেসে মোমেন্টটা থেকে দেখাই তো আমি যেহেতু মোমেন্টটা এভাবেই পাইছি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার এই পাশে টেনশন হবে এ পাশে কি হবে কম্প্রেশন হবে বুঝা গেছে না বুঝলে আবার বলবো সমস্যা নেই আচ্ছা ধর আমি একটু ক্যালকুলেশন করেই দেখাই তাহলে বুঝতে পারবা হয়তো ধরো এই জিনিসটা আমরা বের করব এখন এই জিনিসটা আপাতত নাই ঠিক আছে তো আমার এখানে একটা আটকিপের ফোর্স আসতে আমাকে এই 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 সেকশন বরাবর একটা মোমেন্ট বের করতে হবে আমি ধরলাম এদিকে মোমেন্টটা আসে তাহলে আমি এই সেকশন বরাবর যদি সামেশন অফ এম ইজিকুল টু জিরো এবং ক্লক ওয়াইজ মোমেন্টটা পজিটিভ ধরি তাহলে আমি কি পাচ্ছি এই পয়েন্টের সাপেক্ষে ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট জিরো ধরতেছি তাহলে আমি পাচ্ছি যে এটা আট কিপের ফোর্সটা এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এন্টি ক্লক ওয়াইজ মোমেন্ট দিচ্ছে তাহলে মাইনাস আট ইন্টু ষোলো এবং এই পয়েন্টের সাপেক্ষে এই মোমেন্টটা কি দিচ্ছে এন্টি ক্লগাইজ দিচ্ছে তাই মাইনাস এম ইজিকুল টু জিরো এই ইকুয়েশনটা কি বুঝতে পারছ তো যে প্রশ্ন করছিল সে কি বুঝতে পারছ তো এই কোয়েশনটা কিভাবে লিখছি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে 